എവ്രിവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ബ്ലാഡിങ് മക്കളെ ആർദ്രാമിസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയില്ല അല്ലെ കുറച്ച് കേ സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു പാസേജ് തരും ആൻഡ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം അല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ മേ ബി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് കേ സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കേ സ്റ്റഡീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കേ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇതാണ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പെൻസിൽ ഓഫ് പ്ലാറ്റൂനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി എപ്പോഴും പാസേജ് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പാസേജിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കീ വേർഡ് കണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചിലപ്പം സെയിം ഒരു അത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാസേജ് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ ഓക്കെ ഇതിലൊരു ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഈ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ ഓക്കെ ദ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് സാൻവെച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ആൻഡ് അറേബ്യൻ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് യെസ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് സാൻവെച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ആൻഡ് അറേബ്യൻ സീ ഓക്കെ ആൻഡ് അതെന്താണ് ഒരു നാരോ പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ പാസേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തതല്ലേ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ കോഡ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പാസേജിൽ കൊടുത്തില്ലേ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഈ പാസേജിൽ എവിടെയാണ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഷൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് Yes, third sentence ലാണ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഇസ് കോൾ ദ കൊങ്കൺ കോസ് അല്ലെ മുംബൈ ഗോ ആ ഒരു റീജിയനിലാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുക അല്ലെ ആൻഡ് യെസ് ആ ഒരു ഡിവിഷനെ പറ്റി എവിടെയാണ് പറയുന്നത് തേർഡ് സെൻറ്റൻസിലാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതും എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ റെഡി ആൻഡ് അടുത്ത പാസേജ് ആണ് അടുത്തൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആണ് സെക്കൻഡ് കേസ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലെയിൻസിനെ പറ്റിയാണല്ലേ യെസ് ഗംഗാ പ്ലെയിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ തന്നെ ഒരുപാട് എന്ത് ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിന് വരുന്നുണ്ട് ഗംഗാ പ്ലെയിന് വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബ് പ്ലെയിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്ലെയിൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പാസേജിൽ എവിടെയോ കൃത്യമായിട്ട് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ ഒരു യെസ് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ പാസേജ് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക ആൻഡ് എവിടെയാണ് ഈ നോർത്തേൺ പ്ലെയിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് യെസ് തേർഡ് സെന്റൻസിലാണ് അല്ലെ ദ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് ആർ ജനറലി ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ് വിത്ത് നോ വാരിയേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലീഫ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സെന്റൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മക്കള് ഈ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഓക്കെ ഈ കേസ് ഡിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്